Salut, c'est Alain. Je viens d'assister à un combat de Béour. Vous savez ce que c'est le Béour C'est du combat euh, médiéval, euh, mais réel, où les adversaires se tapent réellement sur la tête. Mais en fin de compte, c'est quoi C'est un truc de bourrin C'est une reproduction fidèle de ce qui se passait au Moyen-Âge C'est entre les deux On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec justement nos combattants de tout à l'heure. Bonjour Pierre, Bonjour Maxime, Bonjour. Bonjour Alain. merci d'être avec moi, c'est sympa. Je vous ai vu là sur un combat euh, tout à l'heure, de Béour. Béour, c'est quoi ce truc C'est vraiment médiéval C'est une reproduction moderne pour s'amuser C'est quoi exactement le Béour Alors le Béour c'est un sport de combat d'inspiration médiévale. Et euh, en fait le but hein, ça va être de mettre des armures et de se battre en lice à plusieurs. Alors la version la plus fréquente c'est en 5 contre 5, hein, et on a le droit de, de faire pas mal de choses, hein, de, mettre, de frapper à peu près partout sur l'armure, excepté euh, la nuque, l'entrejambe, les pieds. Et euh, le but va être de mettre les adversaires au sol, lorsqu'une équipe n'a plus de combattants debout, elle a perdu. D'accord, donc il y a des différences avec le combat médiéval, évidemment on ne cherche pas à tuer, ça va de soi, donc certains coups forcément sont interdits. Les coups des stocks vont être interdits. Il faut savoir qu'on a du matériel, comme on pouvait voir en fait sur certains tournois d'époque. C'est-à-dire, là, on ne fait pas du tournoi no très noble, on fait du tournoi à pied. Hein, on va ouais. mettre la vie d'un cheval en danger en plus. Oui, ça, je voulais en parler. Mais on, euh, donc, comme à l'époque, eh ben, on va utiliser des armes qui sont émoussées. Ouais. Hein, pour, euh, tout simplement, encore, encore une fois, pour éviter de se Et tuer. Accident. Et nous, en plus, étonnamment, on a quelques règles de sécurité qui vont se rajouter à celles qu'on avait au Moyen-Âge, et vu que un sport, ça reste un sport moderne, on va avoir donc, des frappes interdites, des frappes qui peuvent facilement casser une articulation ou autre. Ça reste un sport dangereux, ça reste un sport de combat, mais de combat quand même assez violent. Le combat est violent, mais euh, les, les armures protègent quand même bien, du coup les blessures sont quand même pas si fréquentes que ça, alors c'est sûr il y a des blessés, mais euh, si on compare à des sports d'autres sports violents qui ne sont pas forcément des sports de combat comme le rugby, euh, les échymoses, hein, les arcades ouvertes, etc. C'est quand même vachement fréquent. Oui, c'est vrai. Hein, donc, euh, pour vis-à-vis -vis de la violence des combats dans la lice, il n'y a pas tant de blessures que ça par rapport à la violence des combats. Grâce à la protection. Grâce à la bonne protection de l'armure. Euh. Finalement, par rapport au rugby ou à la boxe ou des sports comme ça, finalement, comme vous êtes très protégé, les coups sont plus violents, c'est plus impressionnant peut-être, mais c'est peut-être moins dangereux aussi. Voilà, donc on voit en ce moment une recrudescence de sports violents comme ça, de sports de combat, donc euh, tout ce qui peut être, euh, donc tous les dérivés de la boxe, le kickboxing, euh, la Muay Thai, euh, et aussi MMA, Free Fight et compagnie, qui ne sont pas forcément autorisés en tant que tels en France, mais qui, sont, qui ont le vent en poupe un peu partout dans le monde. Et il faut savoir que dans le Béour, il y a beaucoup de monde qui fait un sport de combat à côté du Béour, et pour avoir déjà discuté avec, par exemple, des Russes, donc les Russes dans le Béour, c'est les champions du monde, c'est clairement la nation la plus forte actuellement, et les gars, pour eux, le Béour, ça reste presque un sport pour s'amuser, et euh, c'est pas délicat, mais voilà. c'est quand même moins violent que vraiment, encore une fois, le free fight, la MMA et compagnie. D'accord, d'accord. Euh, les protections que vous avez, l'armure que vous avez, et donc d'inspiration médiévale. Elle n'est pas à proprement parler médiévale. Alors, euh, au niveau de l'historicité, on essaye de coller vraiment le plus possible à ce qui peut se faire à l'époque. C'est-à-dire qu'on va avoir une fourchette d'une cinquantaine d'années sur laquelle on peut se baser pour, pour, pour sourcer son armure et une zone géographique euh, pas trop vaste. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, faut que l'armure sur le combattant soit cohérente en elle-même. Oui. Hein, C'est-à-dire que je ne vais pas mélanger euh, euh, un casque 12e avec une armure euh, 15e. D'accord. Je ne vais pas non plus mélanger une armure d'Europe occidentale avec une armure mongole. Ça n'a pas de sens. D'accord. Et donc, donc la période est plutôt 15e, la période, 14e La période la plus utilisée, c'est du fin 14e parce que c'est des protections qui sont faciles à mettre, qui, qui permettent une bonne mobilité, qui ne sont pas trop lourdes par rapport au 15e où c'est légèrement plus lourd et un peu plus contraignant. Le, le, la protection que vous avez sur le torse, sur le corps, ce n'est pas une cuirasse, 
Vous n'avez pas de côte de maille non plus Alors, Ça se rapprocherait ouais. plus de la broigne Nous, on a ce qu'on appelle les codes de plaque, nous deux. Euh, mais euh, on voit parfois des, comb des combattants en casienne, donc avec la grande cuirasse euh, en acier, en plaque d'acier. Euh, la cote de plaque, c'est quelque chose qu'on va retrouver euh, tout au long du XIVe siècle. C'est plutôt une protection de torse de pauvre en réalité, hein, puisqu'on a des petites plaques de métal, donc une protection facile à fabriquer. Euh, les, les riches chevaliers, euh, à cette époque-là, vont préférer euh, des pensières ou des, des cuirasses qui résistent bien mieux au fer de lance. Et pour tout ce qui est donc siècle avant le XIVe, le problème c'est que vu qu'à ce moment-là on ne connaît pas encore vraiment les côtes de, pla les côtes de plate, les armures avec des plaques d'acier, ou alors vraiment de manière très minimale, très minimale, très rudimentaire, juste de la côte de maille, ça protège du tranchant, mais pas des chocs. Ouais. Et euh, pour le BO, c'est limite. Ça pour serait BO, c est, c est, clairement c est... trop dangereux. À l'époque, c'était la seule chose qu'ils avaient, mais maintenant, on a mieux. Alors, on en profite. Ouais, ça se comprend. Ça fait plusieurs fois que vous prononcez un mot, enfin, vous qualifiez votre équipement et votre façon de combattre de pas noble, pas très noble, de plutôt assez, assez paysanne presque. Un paysan ne s'équipe pas comme ça, évidemment. Non. Alors, le soldat moyen, tout au long du Moyen-Âge, il sera très mal protégé des protections en cuir, des vêtements rebourrés, le bouclier. Vers la fin du Moyen-Âge, fin 14e, 15e siècle, il commence à être un petit peu équipé, ben, justement, parfois de ses codes de plaques, parfois des protections de tête, mais pas de casque avec des protections faciales. Ça, c'est assez rare chez les soldats. Euh, les parties qui vont avoir protégées par des plaques de métal, vraiment, ça restera. Surtout, la tête et le torse, ils auront rarement plus. Les bras, la rigueur, vu qu'ils vont être avancés, mais ça reste encore une fois très limité. Donc même si on a du matériel, ça va plus être du matériel d'un petit chevalier, voilà, pas d'un grand duc, pas d'un grand comte, mais quand même pas du matériel de, de troufion de base. Oui, à la rigueur, sûr. du capitaine mercenaire plutôt aisé. D'accord. Et, et, et vous n'êtes pas à cheval, évidemment, comme on disait tout à l'heure, pour éviter de blesser les chevaux notamment. Ça veut dire qu'on se place dans une situation d'un un combat, d'une guerre, euh, pendant, pendant la guerre de Cent Ans par exemple, euh, où vous êtes tombé de cheval, euh, où le cheval est mort, et euh, vous vous retrouvez à pied, et il faut défendre sa peau, quoi. On se place plutôt dans une situation de tournoi à pied, en fait. D'accord. Parce que si on se plaçait dans une situation de guerre, on utiliserait les coups des stocks. Bien sûr. Hein, euh, chose qu'on ne fait pas. C'est plutôt... Euh... Quelque chose qui pourrait s'approcher d'un tournoi à pied euh, entre chevaliers, même si euh, la plupart du temps c'est à cheval, les tournois, ça peut arriver qu'il y ait des tournois à pied. Oui, donc on se, re, on, on se resitue dans une atmosphère de tournoi, ça a beau être un sport moderne, on essaie de coller au plus près du, du, du tournoi médiéval, enfin du combat médiéval, dans la mesure où euh, on se place dans une situation où les coups ne seraient pas autorisés même au Moyen-Âge. Certains coups ne seraient pas autorisés même au Moyen-Âge. Bah, il y a une recherche d'historicité, c'est ça que je veux dire. Oui, voilà, il y a, on essaye de coller le plus possible dans la mesure du possible, parce qu'évidemment on fait des compromis sur la sécurité, mais on essaye de se rapprocher euh, au maximum de l'historicité, si c'est possible. Et, et quelles seraient les différences par rapport à un équivalent euh, médiéval, à part les règles de sécurité moderne et ce qu'elles imposent bien sûr euh, ben, dans, les tournois, dans les tournois médiévaux, il y a aussi une chose, ils utilisent fi finalement pas tant d'acier que ça, au niveau de l'armement. On voit pas mal de représentations, par exemple, normalement c'est sur le livre tournoi, du, le, livre des tour le grand livre des tournois du roi René, si je ne me trompe pas, où ils ont des gros gourdins en bois pour se taper dessus. On retrouve la racine du mot euh, béour pour ourdir l'adversaire, donc le frapper violemment, vraiment pour... Euh, pour les tournées. D'accord. Merci pour tout ça. Vous, vous pratiquez en club, donc il existe des clubs en France. Euh, ça fonctionne comment euh... Alors, ça fonctionne de façon plutôt régionale avec euh, des associations par-ci, par-là en France qui vont être affiliées à la Fédération Française de Béour. Hein, on peut retrouver euh, leur site euh, combatmédiéval.fr, donc sur leur site, avec euh, tout le listing des associations qui en France. Euh, qui, qui font du Béour, qui sont affiliés à cette fédération. Et, euh, et du coup, ils organisent de temps en temps des tournois avec un classement national des équipes. Et du coup aussi, on a des championnats internationaux, on en a deux par an. Euh, 
où on a une, une équipe de France qui va participer dans différentes catégories. Ouais. Parce qu'il y a une pour les catégories, au passage, là nous on parle surtout de 5 contre 5, mais on va retrouver par exemple du 1 contre 1, où là on se retrouve vraiment plus dans le tournoi duel classique, où le but, on se rapproche de l'escrime moderne, c'est un temps imparti, vous mettez le plus de touches à l'adversaire et vous en recevez le moins possible. C'est celui qui a le plus gros score qui gagne, globalement. Mais on a des, des scores où on a aussi des, euh, des combats en équipe à plus grande échelle. Donc, par exemple, on a autre que le 5 contre 5, on va avoir du 10 contre 10, du 15 contre 15. Et par exemple, comme on parlait euh, des championnats internationaux, quand c'est nation contre nation, il y a une chose qu'on peut voir et qui est particulièrement impressionnante, c'est le 21 contre 21. 21 contre 21. Et là, là, ça commence à être de, de sacrées batailles. <rire> Et le pire qu'on peut voir, c'est que dans certains tournois, on fait à la fin ce qu'on appelle une mêlée générale. Et là, en gros, tous les, tous les combattants euh, qui veulent combattre, ils vont. Et on forme deux équipes et ça fait euh, deux, entre guillemets, deux petites armées qui s'affrontent. Oui, Quelque et... part, on revient aux origines du tournoi, en fait, qui n'était pas du 1 contre 1, qui était euh, ah, non, des non, non, petites armées, un substitut de guerre. En fait, ouais, c'était un armée... euh... substitut de guerre pour les, pour les seigneurs qui avaient ça. juste envie de se taper dessus. C'était un entraînement... Euh, un peu plus direct pour eux. Mais là, pour avoir vu comme ça un hall control donc, euh, à Egmort en ouais. 2013, là, pareil, une vidéo où vous avez 60 Russes contre 70 autres combattants. Et la plupart des vidéos, on voit juste un nuage de fumée. Et c'est là qu'on se rend compte de la violence, on peut se rendre compte de la violence que pouvait avoir une bataille parce que là, ça cogne dans tous les sens. Ça, ça tape dans, dans tous les, les sens. On se demander voilà. si on cogne pas sur le copain de temps en temps. Voilà, <rire> si on parle en plus des armes d'as, donc les armes avec les grands manches, où les gaillards vont juste assonner des coups qui ont grande chance de, de mettre au chaos un coup euh, certaines personnes. Voilà, C'est vraiment impressionnant. Ok. Bah, écoutez, je vous remercie. Mais c'était un plaisir. Euh... Bonne douche maintenant. <rire> ouais, je pense que ça va être nécessaire. <rire> Merci beaucoup. Au final, le béour, c'est un vrai sport de combat, un art martial à part entière, avec des règles strictes et des contraintes sévères en matière de sécurité. C'est violent, c'est vrai, mais pas plus que n'importe quel autre sport de combat. On ne peut pas le qualifier de reconstitution historique en tant que telle. Et pourtant, ses origines sont bel et bien médiévales, basées notamment sur des ouvrages anciens, comme le livre des tournois de René Ier d'Anjou, un ouvrage du XVe siècle, mais aussi le livre des tournois de Chauvency du XIIIe siècle, ou la Philippide, poète épique de Guillaume le Breton au début du XIIIe siècle, et bien d'autres encore. Alors, si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, je crois quand même que j'ai passé l'âge. <rire>